Međunarodni akademski centar serijom razgovora ukušava da predstavi američki sistem obrazovanja građanima i studentima u Srbiji i da iz najrazličitijih uglova prikaže perspektivu naših studenta i naših ljudi koji već žive i rade u Sjednjim američkim državama. U ranijem periodu smo organizovali razgovor sa našim studentima koji su trenutno na univerzitetima u Bostonu i Vašingtonu. Razgovarali smo sa našim ljudima koji su završili najprestižnije fakultete Ivy Lige, a danas unosimo još jedan novi element. Danas razgovaramo sa čovjekom koji je stvario zavidnu karijeru u akademskom smislu u Sjedinjim američkim državama. Danas razgovaramo sa profesorom Markom Brinčevcem. On je na UCR-u, University of California Riverside. Doktor nauka je mašinskog inženjerstva, prorektor za međunarodne odnose i associate dean za inženjerstvo. Dobar dan, Marko, i hvala vam što ste odvojili vreme za razgovor sa nama. Dobar dan, Milaše. Puno vam hvala što ste me pozvali. Jako mi je drago da govorim sa našom srpskom publikom. Hvala vam na tome. Pošto smo se dogovorili da ovaj razgovor bude relativno spontan i da prođemo kroz različite baze vašeg života, možemo li da krenemo prvo od vašeg školovanja i visokog obrazovanja u Srbiji? Možemo, možemo. Ja sam upisao mašinstvo 1992. godine u Beogradu i ja još uvek pamtim moj broj indeksa 105 kroz 92 iz tog doba. To je bilo malo čudno vreme, 90. ali sam mnogo voleo da provodim vreme na predavanjima na mašinstvu, na vežbama, voleo sam i grafičke radove, tako ja sam još od malena Znao da želim da bude mašinac, valjda zato što i moj otac bio mašinac. Svakakve mašine sam voleo, od kada pamtim za sebe, od motora, automobila, do vozova, aviona i brodova. Ne znam kako je sad, ali u to doba glavna je fora bila da se upiše elektrotehnički fakultet, što meni uopšte nije bilo na radarom, ko za mene je bilo mašinstvo, ili ništa. Nisam imao smisla za žice i transformatora, ja sam volio motore. Ovo je šala za žice i transformatora, elektrotehnika je super. Ali sećam se koliko sam ponosan bio da sam upisao mašinstvo, hvalio sam se rodbini i drugovima. I ljudi su se čudili kako to da nisam uspio da upišem elektrotehniku. Nisam želeo, niko mi nije verao da nisam želeo elektrotehniku. Ne znam kako je sada, u to vreme smo išli zajedno na prijemni ispit, na sajam, sada je valjda sve to podeljeno. Dobro, da se vratimo mašinstvu. Bio sam dobar student i sećam se 1995. preko IAS-te, International Association for Student Exchange for Practical Experience, tako nešto, sećam se na Tehnološkom fakultetu, je bila njihova kancelarija, prijavio sam se da da provedem neko vreme u inostranstvo. Ja sam proveo šest meseci u Meksiko i tih šest meseci u Meksiko je bilo stvarno nešto specijalno što me je potpuno promenilo. Sećam se kako su moje kolege sa fakulteta su se prijavljivale za razmenu studenta u zapadnoj Evropi, severnoj Americi. Ja sam želao nešto drugačije. Ja sam se prijavio za Japan i Meksiko. I Meksiko me je prihvatio. Znate kako se kaže, kako neki kažu, pročitaj ovu knjigu, pogledaj ovaj film, to će ti promeniti život. Ja ne vrnem da to može da promeni život, ali šest meseci u inostranstvu sa lokalnim ljudima, e, to je iskustvo koje promeni život. Tako da, kad sam se vratio, Vratio iz Meksika, stvarno sam bio drugačiji, otvorili su mi se novi pogledi. Znači, vratio sam se iz Meksika krajem 95. Diplomirao sam na brodogradnji, mislim, krajem, mislim, novembra 1997. Sada, od kako sam se vratio iz Meksika i zbog jako dobrog iskustva u Meksiku, Razmišljao sam o daljem odlasku i inostranstvu posle diplomiranja. Ali kako se približavao kraj studija, 
Saznao sam za konkurs asistenta na katedri za brodogradnju, prijavio sam se, dobio sam posao asistenta na brodogradnju i bio sam asistent profesoru Dejanu Radojčiću sa brodogradnje. Još uvijek se sećam prvih vežbi koje sam dao na mašincu, prvih predavanja, je li tako? I sećam se pod vočstvom profesora Dejana Radojčića sa koleginicom Tamarom Rodić, koja je također bila asistent na brodogradnji, smo i napisali vrlo brzo prvi rad, i to je moj prvi rad u mojej naučnoj karijeri.